ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅನುರಾಧ ರಾಯ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಇವರು ಸೇರಿ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಜನ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಐವತ್ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೇ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ವರ್ಷ ಬಿಡೋದಲ್ಲ ಆನ್ಯುವಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲಿಟ್ರರಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವಂತ ಅವಾರ್ಡ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಈ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಅವಾರ್ಡ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಎರಡನೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದೇನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆಗಳು ಇದು ಲಿಟ್ರರಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಲಿಟ್ರಲಿ ಲಿಟ್ರರಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆಗಳು ಅಥವಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆಗಳಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಎಂಟನೇ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಭಾಷೆಗಳು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ಇದು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಭಾಷೆ ಏನಿದೆ ಈ ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಭಾಷೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಭಾಷೆಗೆ ಇದು ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವು ನೆನಪಿರ್ತವೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ಲಸ್ ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಆಥರ್ಸ್ ಈ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಷಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈ ಭಾಷೆಗೆ ಏನ್ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಜನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಂತ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಆ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ
ನಾವೇನಪ್ಪಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಗಳ ತರ ಬದುಕ್ಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಬದುಕಕ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭಾಷಾ ಸನ್ಮಾನ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಉದಯನಾಥ್ ಜಹಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಮಿಡಿವಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಷಾ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ರಿ ಹದಿನೇಳು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಷಾಂತರ ಅವಾರ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ ಹದಿನೇಳು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾದ ವಶಂ ಬರ್ದಿದ್ದು ಯಾದ ವಶಂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ನಲಥಾಂಬಿ ಅನ್ನೋರು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಅಕ್ಕುಪಾಚ ಕವಿತಾಲು ಇದನ್ನ ಯಾರು ಬರ್ದಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉರ್ಲ ಆನಂದ್ ಅವ್ರ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಷಾಂತರ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಅವಾರ್ಡ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏಳು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಕೊಟ್ರಿ ಆರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋವೆಲ್ಗಳಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಇವರು ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ಡ್ರಾಮಾಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಮೂರು ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಒಂದು ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ ಕಲ್ ಎಸ್ಯಾಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಜೂರಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಮಿಟಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜೂರಿ ಮೆಂಬರ್ ಅನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯಾವಾಗ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಯ್ತು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಇದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ವೇದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಏಜ್ ನೈನ್ ಟು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಗೆಟ್ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಬ್ ತ್ರೂ ದ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನಿದು ಸರ್ವಿಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವಯಸ್ಸಿನವ್ರು ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಏಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಲೆ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಶಾಲೆ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡುವಂತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಯಾರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಫಾರ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಯಾವ್ದರ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇವರ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪೊಲಿಫೋ ಮಾ ವೈರಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ 
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡೋದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಆ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಲ್ಲ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಕ್ ನಿಮಗೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಬೇಕು ಸೊ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ಸಿಗೋದಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಈಗ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಗರ್ಭ ಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಔಟ್ ರೀಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಮುದಾಯದ ಸಹಾಯವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ದಿನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ಜನ ಇರುವಂತ ಶಾಲೆ ನೂರು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇರುವಂತ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಜನ ಒಂದು ಇಬ್ರು ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಬ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಟೀಮ್ ಮೂಲಕ ಅವ್ರನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದಾಯ ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಹಾಯ ತಗೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮತ್ತೆ ಯೂನಿಯನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ರಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ರಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಚ್ ಪಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುಮಿನೋ ಪ್ಯಾಪಿಲೋ ಮಾ ವೈರಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಭ ಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಡೇಂಜರಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂದ ಸಾಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾಲ್ಕನೇ ಯಾವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂದ ಸಾಯ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಗರ್ಭ ಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂದ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಧ ವಿಧಗಳು ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯುವರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗದಿಂದ ತುತ್ತಾಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂದ ಸಾಯುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವ್ದರಿಂದ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗರ್ಭ ಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂದ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗರ್ಭ ಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದೀವಿ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಏನು ಗರ್ಭ ಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂದ ಸಾಯ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಲ್ಯಾನ್ಸೈಂಟ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲ
ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ನಾವು ಉಪಗ್ರಹವನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೌ ಡಸ್ ದ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೀ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ರೀ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಅರ್ಥ ಆರ್ಬಿಟ್ ಕಾಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ರೀ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ರಾಕೆಟ್ ಗಳು ಅವು ಭೂಮಿಯ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಹಾನಿಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡೇಂಜರಸ್ ಡೇಂಜರ್ಸ್ ಹೈಲೈಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಲೆಟರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ದ ಔಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಔಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇವ್ರು ಏನೇನ್ ಅನಾಹುತಗಳಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಅವು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಅವರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಾರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಔಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಏನಿದೆ ಇವರು ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಓಪನ್ ಲೆಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಲೆಟರ್ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೀ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ರಾಕೆಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಡೆ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದು ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮಿಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೈಡೆಡ್ ವೇದ ಬರದ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ ಗೈಡೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಪಾತ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಆ ಪಾತ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಂದು ಭೂಮಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾತ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಗೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ವೇದೊಳಗ್ ಬಂದ್ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾನಿಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಲೆಟರ್ ಏನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ ಆ ಲೆಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಇಸ್ರೋದ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದಂತ ಎಸ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೃತಕ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನ ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಕೃತಕ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನ ನಭಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕೃತಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಸಾವಿರ ಕೃತಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೋ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಲೋ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರ್ಗು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೂರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಂಜ್ ವರ್ಗು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೈದ್ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಹೋ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆರ್ಬ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕೃತಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕೃತಕ ಉ
ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಭೂಮಿಗೆ ಹತ್ತತ್ರ ಬಂದಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಗಾಳಿಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣದ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಗೈಡೆಡ್ ವೇ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸರಿಯಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ವೇದೊಳಗ್ ಬರಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನಿದು ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಿಎಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಿಎಂಟ್ರಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕೆಲ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಒಂದು ಪಾತ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದು ಯಾವ್ದು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಶೇಪ್ ಯಾವ ತರ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಏರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿಯ ವಾತಾವರಣ ಯಾವ ತರ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೀಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಳೆ ಇರ್ಬೋದು ಈ ತರದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಿಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಡಿಸಿಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಭೂಮಿ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಭಾಗವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಈ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಭಾಗ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಿಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಫ್ಯಾನಿನ ಪಾರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿ ಮಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಏನು ಸಣ್ಣ ತುಕುಡಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ತುಕುಡಿ ಕೂಡ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಭಾಗಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪೀಸಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದು ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಅದು ಆಹುತಿಯಾಗಿ ಯಾವ್ದೇ ತರನಂತ ಭಾಗಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆ ತರನಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಡೆಡ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಬಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರು ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ವರದಿ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎನಿವೇರ್ ಆನ್ ದ ಎನಿವೇರ್ ಆನ್ ಅನ್ ಏರ್ ಲೈನರ್ ವಿತ್ ಡೆಬ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಅಬೌ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರುವಂತ ಅಥವಾ ಆಕಾಶದಿಂದ ಬರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಾಸ್ಟ್ರೋಟಿಕ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕೇವಲ ನೋಡ್ರಿ ಮುನ್ನೂರು ಗ್
ಫ್ಯೂಯಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರಾಕೆಟ್ ರಿಯೂ ಸ್ಟೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸಿತ್ತು ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಂಧನ ಇತ್ತು ಈ ಇಂಧನದಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಭೂಮಿ ಮಾತ್ರ ನಾಶ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ವಾತಾವರಣ ಕೂಡ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ನೀರೇನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವಾತಾವರಣ ಕೂಡ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಪತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಕೆಟ್ ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶುವಲಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈಗ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶುವಲಿಟೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶುವಲಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿರುವಂತ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿವಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿದೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯು ಎಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಡೆಬ್ರೀಸ್ ಮಿಟಿಗೇಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಲಾಂಚಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಕೆಟ್ ಏನ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನಾದ್ರೂ ರಾಕೆಟ್ ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ ಆಗ್ಬೇಕಾರೆ ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕಾರೆ ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂತ ಕ್ಯಾಶುವಲಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ದುರಂತಗಳು ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಎನ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ನಾಸಾ ಈ ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯು ಎಸ್ ಅವರ ಕಾನೂನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ನಾಸಾ ಮತ್ತೆ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದೇ ತರನ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪಂದ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಥವಾ ಈ ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಅಂತ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೊದಲು ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಏನ್ ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರಾಕೆಟ್ ಏನು ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಗೈಡೆಡ್ ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಒಪ್ಪಂದ ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೀ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಗೈಡೆಡ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸಮಾವೇಶ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ದೇಶಗಳಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾನಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಬರಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಯು ಎಸ್ ಒಂದು ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಇನ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ
ಒಂದೇ ಸರಿಗೆ ಒಂದು ರಾಕೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋ ಬದ್ಲಿ ಒಂದು ನೂರ ಎಂಟು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಥವಾ ಒಂದು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಸೈಜ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಏನ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಈ ಕೃತಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಇವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ತ್ ಡ್ರಾಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಕ್ಕೆ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಡ್ರಾಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಡ್ರಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಳೆಯೋದು ಈಗ ವಾತಾವರಣದ ಏನು ಎಳೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಬಲದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಸ್ತು ನಾವು ಮೇಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದೇನು ಭೂಮಿಗೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಕಡೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಳೆತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಡ್ರಾಗಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಂತ ವಿಷಯ ಏನಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಡ್ರಾಗ್ ಈಗ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವು ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತದ ನೋಡ್ರಿ ಮುನ್ನೂರು ಕೆ ಜಿ ವೇಟ್ ಇರುವಂತ ರೀಸ್ಯಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿತ್ತು ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೋ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಭೂಮಿಗೆ ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಸ್ರೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಇದನ್ನ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೇಫ್ ಮತ್ತೆ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಯಾವ ತರ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಇದನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿತ್ತು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಸ್ರೋದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವರು ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪಾತ್ ಒಳಗೆ ಇದು ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ರೀಸ್ಯಾಟ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಏನಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಪಾತ್ ಒಳಗ್ ಬಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಅಥವಾ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಮಾನವನಿಗೆ ಹಾನಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಮುದ್ರದ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಈಗ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದುರಂತ ಆಗುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಆ ದುರಂತಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಕ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಫ್ಯಾಬ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಸಸ್ಟನೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಂದ್ರೆ ಬರ್ನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೂ ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣದಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ 